Halo semua, selamat siang. Jadi eh, hari ini kita mau share yang berbeda. Nick biasanya kemarin kita discuss internally, kan kita bahasnya engineering terus gitu. Eh, kadang lupa sama yang namanya sustainability, kadang lupa sama yang namanya fakta bahwa bumi umurnya bisa jadi cuma sebentar gitu. Jadi kita juga, juga mesti ngelihat tren global bahwa uh, kita mesti save earth, mesti peduli lingkungan yang lebih luas. Kalau selama ini kita selalu ngomongin ini, yang di Bukalapak yang paling uh, kental itu uh, kita care lebih sosial lingkungan gitu. Tapi kita coba pengen broader lingkungan kita tuh nggak cuma soal sosial tapi juga uh, ya lingkungan environment, environment yeah. lingkungan hidup gitu. gitu. Nah. Karena gue bukan expert, makanya kita invite eh, Nicholas. Jadi saya juga, saya juga bukan expert sih, tapi <laughs> lebih apa ya? Lebih M- memang mungkin lu cerita deh. Okay. Uh, kenapa sih lingkungan hidup itu penting gitu lah? Mungkin di sini kita kadang suka masih pakai plastik atau buang sampah sembarangan gitu ya. Gimana sih supaya kita itu yakin nih bahwa uh, care ba- care sama lingkungan itu kayak care sama mungkin buat yang punya yang religion kalau kayak kita sholat gitu loh saya sih ngebayangin kayak gitu mirip gitu harusnya gitu uh, sebenarnya gini sih kalau saya kalau melihat apa ya kalau yang tadi bilangin gimana sih supaya kita care sama lingkungan seperti care sama sama apa ya sebenarnya sama diri kita sendiri sih karena kita kan tidak merupakan bagian yang tidak terlepas dari alam kita ini menjadi uh, apa ya menjadi orang yang menjadi bagian dari alam jadi satu gitu cuman memang uh, tinggal di kota atau uh, apa ya tidak bersentuhan dengan alam tiap hari itu memang lama-lama melepas mendetach diri kita sendiri dari dari uh, terbiasa untuk mencintai dan mengalami alam itu sendiri gitu kalau saya dari uh, mungkin mulai dari SMA mulai dari kuliah kuliah sih sebenarnya saya banyak uh, melakukan kegiatan uh, voluntarily membantu beberapa aktivitas beberapa program yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan mulai dari sampah uh, sampai ke ekosistem hutan laut uh, juga ke spesies gitu karena itu adalah semuanya bu- merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan uh, tapi kenapa itu penting ini jauh sebelum ada film inconvenient truth sebelum ada apa rasa rasa apa ya saya suka keindahan gitu ya dan buat saya alam itu indah gitu dan um, saya juga orang yang konservatif sebenarnya jadi saya suka suka melihat alam seperti sedia kala gitu, seperti di conserve gitu, supaya menjadi seperti itu aja karena supportnya tak henti-henti pasti ke, ke kehidupan kita air um, dari makanan, uh, udara yang bersih ini yang kadang-kadang kita lupain, kita take it for granted gitu jadi ya um, kalau bagaimana cara kita supaya suka sama atau mencintai alam ya bayangkan aja alam itu ya diri kita sendiri ada, ada bayangan nggak yang really worst case gitu, worst case skenario yang benar-benar terjadi, yang benar-benar akan terjadi gitu, yang bikin kita oh gila ya gitu. Ya, um, kebetulan saya punya kesempatan banyak juga untuk bisa jalan-jalan ke daerah yang terpencil di Indonesia, uh, Kalimantan misalnya atau Sumatera, Papua, semualah gitu. Um, sedikit saja gangguan ketidakseimbangan ekosistem atau uh, kerusakan alam itu dampaknya luar biasa ke, ke masyarakat. Uh, air terutama karena ini sumber kehidupan air ini bisa dengan mudah sekali rusak kualitas karena sampah karena uh, apa namanya mismanagement dalam uh, pengelolaan uh, lahan um, ada longsor bayangkan kalau ada satu kampung cuma punya satu sumber mata air makanya kita banyak longsor mungkin karena ada hubungannya kan ya karena digundulin hutan ya oh wow jadi hutan yeah. yang ya bukit-bukit yang gundul itu ya fungsinya fungsinya uh, pohon itu untuk menahan tanahnya supaya ya. uh, tidak longsor karena mengikat air dan mengikat tanah itu sendiri gitu. Nah mismanagement itu yang sebenarnya mengakibatkan. Jadi ya banyak sekali kampung yang uh, atau penggunaan lahan, menjual lahan uh, lahan uh, yang biasa menyediakan air dan makanan itu menjual ke misalnya industrial agriculture tanpa perhitungan sehingga mereka kehilangan lahannya. Mereka cuma dapat uang tapi mereka beli makan harus beli yang tadinya bisa nanam sendiri gitu. Um, kualitas air menurun, kualitas udara buruk, suhu naik. Gitu. Termasuk yang kemarin Niko cerita ke saya kemarin soal gajah. Ya. Nah, cerita dong soal populasi gajah yang menurun sangat drastis. 
Iya, dalam ya. satu generasi itu bisa di perkiraannya 50% di Indonesia, di Indonesia, itu, di, Indonesia ya? di Sumatera, di Indonesia itu. Uh, Sumatera, elemen uh, uh, gajah di Sumatera. Populasinya menurun sekitar 50%, ekosistem uh, habitatnya juga menurun. Um, dan hasilnya adalah gajah-gajah yang tadinya punya uh, habitat yang baik di hutan dimakan uh, wilayahnya sekarang masuk ke kampung masuk ke kampung um, ada beras ada uh, tanaman yang ditanam sama warga untuk untuk musimnya dipanen tapi dimakan gajah dihancurin jadi ganggu manusia juga ya jadi hama ya. bayangin binatang se terhormat kalau di kalau di Sumatera gajah sangat dihormati seterhormat itu bisa dianggap hama kan itu menyedihkan pertama mereka diracun biasanya kasih racun masukin ke semangka mati gajah karena nggak ada pilihan juga ya karena nggak ada pilihan ya. ini nanam padi capek-capek habis begitu aja nah ini kan menjadi apa ya menjadi uh, membuat kesejahteraan masyarakat yang ada di yang ada di uh, desa itu menjadi menjadi berkurang gitu hancur mereka tanahnya tiap hari tegang gitu gimana ini ada gajah masuk atau enggak gitu jadi inilah yang 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 saya rasa ini akibat dari mismanagement uh, pengelolaan lahan di, di 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 dunia saya rasa ini terjadi di mana mana sih terutama di Indonesia ya, ya uh, kebayang ya uh, pentingnya ya maksudnya kita peduli mungkin dimulai dari generasi kita kali ya karena uh, mungkin kita juga perlu nularin ke generasi-generasi orang tua kita dan sebagainya supaya lebih aware atau pengambil keputusan bahwa e, lingkungan ini penting, lebih mikirin sustainability. Tapi saya penasaran sama Niko, gimana hubungan lingkungan sama teknologi nih? Kan kita perusahaan teknologi kan biasanya sesuatu yang artificial, artificial lah. Kita selalu ngomongin artificial intelligence, artificial. Kantor ini pun mungkin Artifisial, artifisial juga gitu, jadi uh, apa sih hubungannya sama lingkungan gitu loh? Kalau saya percaya teknologi itu kan sebenarnya tujuan utamanya adalah mempermudah hidup kita, membuat semuanya jadi efisien, membuat membuat semuanya menjadi lebih singkat, lebih cepat, lebih membantu kehidupan kita. Saya rasa ini sebenarnya efisiensi ini juga mustinya bisa diterjemahkan menjadi efisiensi dalam berbagai macam hal, dalam pengelolaan sampah misalnya dalam uh, penggunaan lahan gitu semakin tinggi teknologi mestinya kita semakin bisa menjaga uh, alam kita lihat aja negara-negara berkembang yang teknologinya tinggi Jepang misalnya Jepang itu sangat maju tapi tutupan hutan tutupan hutannya terbaik di dunia negara-negara yang punya Jadi hutannya paling tutupan hutan persentasenya iya. paling paling baik paling gitu. karena efisien karena, karena teknologi mereka... tinggi sangat efisien iya. jadi tidak perlu mengeksploitasi uh, jumlah lahan alam, yang, alam ya. yang terlalu besar gitu jadi alam bisa terus memberikan udara dan uh, apa namanya uh, air uh, dan uh, uh, makanan yang baik buat kita gitu jadi saya rasa harusnya teknologi semakin tinggi teknologi semakin baik juga kita uh, menjaga menjaga alam ya masuk buka lapak sendiri ya nggak masuk buka lapak tadi ya? saya udah naik cobain naik sepeda oh ya buka lapak <laughs> tapi kalau belanja online nya ya mudah mudahan sih bantu lah orang nggak perlu naik motor emisi ya <laughs> Yang ya antrein gitu ya. naik motor juga tapi <laughs> <laughs> mungkin yang antrein naik sepeda lebih efisien lebih efisien jadi efisien. emisinya nggak perlu banyak banyak mudah-mudahan sih diganti listrik nanti ke depan nah, sama buka lapak yes mudah-mudahan jadi sepeda ini baru <laughs> awalnya ya, sepeda aja ini kan? baru riset awal nih riset kita awal. ya learning lah riset sedikit-sedikit mudah-mudahan nanti ini jadi motor listrik motor listriknya di mana-mana kan mimpi boleh ya tapi kita tungguin loh ya 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 karena gitu sih, saya percaya teknologi itu harusnya bisa me, bisa men, bi- inline lah ya. Inline, justru yeah, yeah. justru harusnya saling, saling justru harusnya pemerintah mungkin fokus ke teknologi kali ya. Betul, saya bukan rasa. fokus bukan ke industri-industri ya ma- mengeksploitasi <laughs> alam gitu. Iya, Bahwa maksudnya kita kan analogi. negara yang secara ekologis sebenarnya sangat kaya ya, biodiversitinya tinggi sekali. Uh, kita punya hutan yang besar di di mana-mana gitu di di semua hampir di semua pulau-pulau besar di Indonesia. Tapi ya begitu karena mungkin kita butuh butuh apa ya butuh dana gitu e, untuk kesejahteraan jadi kita harus manfaatkan gitu padahal kalau menurut saya kalau kita investasinya di edukasi dan teknologi mungkin kita jadi nggak harus me, apa ya mengorbankan e, e, biodiversity yang kaya itu gitu. yeah. jadi kayak kayak apa ya kayak anak orang kaya anak yang, orang kaya <laughs> tapi tapi nggak jualin hartanya terus gitu ya yeah. kebayang nggak? kondisi negara kita. Jadi kita itu negara kaya, tapi 
uh, cara mendapatkan ininya dari menjual dari ya? menjual, gitu. menjual bukan bukan gitu. berinovasi dan mencari cara supaya kita bisa menjaga kekayaan ini tetap utuh gitu. ya itu itu kenapa hari ini uh, nyambung juga sama acara hari ini kita pagi tadi kita uh, ngeluncurin research center nih jadi kita komit banget buka lapak untuk uh, paling nggak bantu pemerintah kerjasama dengan Dikti sama juga e, ITB untuk bisa membangun industri teknologi ini paling nggak anak-anak ITB nanti kerjanya di Bukalapak lah gitu nah, terus kemudian ya <laughs> 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 anak, <laughs> ya mas anak UI boleh nggak yeah, anak, <laughs> anak UI boleh lah tapi pin, pinteran ITB <laughs> survei 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 dari lembaga apa lah itu? Nah, kita bikin lagi di UI ya, <laughs> saya balas. <laughs> Kalau di UI bagus anak anak UI, apalagi di rumah istri saya anak UI. Anak UI. <laughs> <laughs> uh, jadi uh, ya hopefully, hopefully negara kita ini banyak talenta talenta muda seperti teman teman semua itu fokus ke industri yang uh, layer atas lah, bukan yang di bawah gitu. Karena kalau di bawah memang ada. Kalau terlalu banyak juga nggak bagus ya tadi ya terlalu eksploitatif sehingga ekspansif dan buat nggak sustainable jadi ya nggak sustainable jadinya. Ada yang mau ikutan ngobrol atau ada yang mau yeah. tanya ada yang itu silakan. Yes. Yeah, uh, kalau menurut saya penerapan teknologi untuk uh, sustainable lingkungan itu uh, berbeda-beda untuk jenisnya. Kalau misalnya tentang penanggulangan sampah mungkin uh, dengan didukung oleh peraturan. Uh, teknologi bisa berwujud kayak CCTV dipasang terus nanti ada pelaporan setiap ada yang buang sampah nanti dilaporkan terus nanti uh, dikasih denda tapi untuk kasus yang tadi Mas Niko sampaikan terkait gajah yang masuk ke perkampungan karena lahannya digunakan uh, untuk perkebunan kan ini uh, susah kontrolnya dari kita pihak swasta yang yang nggak ada kekuatan untuk uh, ngasih hukuman buat yang buka ladang sembarangan terus saya uh, sempat main ke Sido Muncul di Semarang. Mereka itu baiknya uh, punya, uh, baik menurut saya, dia itu punya kebun binatang sendiri. Dan dia berhasil uh, menganak pinakan berbagai macam hewan, kayak harimau, dia cuma, dulu uh, dia cuma dua, sekarang udah belasan. Apa menurut Mas Niko, hal itu baik untuk dilakukan, uh, salah satunya uh, uh, untuk bagi buka lapak ke depannya gitu. Jadi punya kebun binatang sebagai <laughs> sebagai bentuk kecintaan terhadap lingkungan. Ya mungkin itu aja terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Thank you banget Mas. Menarik. menarik sekali. Um, ya ini ini pakai ini pakai sistem punishment ya. Jadi supaya orang kapok gitu ya. Kalau saya sih mikir kita bisa melakukan dengan cara lain juga gitu. Misalnya bisa tuh bikin kapok orang memang cukup efisien gitu ya tapi saya rasa teknologi bisa lebih lebih luas lagi misalnya ketika teknologinya tinggi kita bisa mempermurah pembuatan sedotan sedotan kertas misalnya atau biodegradable plastik gitu sehingga ini bisa langsung bisa langsung impactnya bisa langsung terasa tapi yang paling penting juga saya setuju tadi sama mas bahwa perilaku kita harus berubah gitu dan dengan cara apa ya caranya banyak salah satunya dengan hukuman lah gitu ya tapi sebenarnya waktu kita ngomongin soal kenapa gajahnya masuk perkebunan orang buka perkebunan ini ini bukan masyarakat setempat yang buka perkebunan ini perusahaan-perusahaan besar gimana cara hukumnya itu nah. <laughs> ini 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 sistematik gitu jadi jadi bukan bukan perilaku masyarakatnya yang disalahkan mereka biasanya lebih tahu Bagaimana cara membuka ladang yang baik, mereka tahu gimana sustainable, karena ini ilmu turun-menurun gitu. Soal kebun binatang, Mas. Ya, yeah. gimana nih? Kasih advice. Masuk gak nih? <laughs> Harimau itu paling gampang beranak pinak. Jadi itu bukan prestasi lah menurut saya, me, 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 apa namanya, me, me, membuat anak-anak harimau gitu ya. Paling baik menurut saya anim, binatang itu ada di liar. Karena kenapa? Karena uh, ekosistem apa uh, hewan itu tidak berdiri sendiri gitu. Ketika dia di, berada di dalam ekosistem, dia saling ter, ketergantungannya sangat tinggi gitu. Kayak misalnya gajah. Gajah itu uh, apa ya? Dia um, spesies payung, bukan spesies payung aja. Dia spesies yang penting juga. Gini, ketika ada gajah di dalam hutan, dia akan membuka jalan. Membuka jalan, karena besar kan dia kan, dia akan membuka jalan untuk binatang-binatang lain berburu, dia juga makan makanan dan um, 
kotorannya itu isinya ada bibit-bibit bibit-bibit tumbuhan jadi kalau kita nggak punya harimau di atau gajah di liar itu masalah kalau di kebun binatang ya gampang lah kalau harimau aja sih itu 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 bisa tanya sama dokter hewan itu gampang kayak kucing lah gitu anaknya banyak gampang kawinnya gitu jadi ya kalau bisa jadi kurang ya kita lindungin aja yang ada di ya. liar kalau mau ngelihat di kebun binatang nggak apa-apa untuk mengenal untuk me- untuk mengenal binatangnya seperti apa saya rasa nggak apa-apa juga gitu tapi kalau bisa uh, melihat di liar atau uh, kita bisa memastikan bahwa ekosistemnya ini terjaga di liar akan jauh lebih baik dan sangat impactful gitu ya ada lagi mungkin yang mau join conversation Selamat siang semuanya. Uh, perkenalkan nama saya Berda di ITB. Uh, saya cuma ingin nanya, mumpung ketemu Kak Ahmad Zakinya langsung, uh, kan te- kita ngomongin green technology for sustainable future ini, uh, buka lapak itu kan sendiri kayak banyak kan dari lapak-lapak apa di- menyediakan lap- tempat buat lapak-lapak itu berjualan gitu. Terus mereka itu shippingnya itu pakai kayak packaging kayak plastik gitu loh, kayak bubble wrap gitu gitu. Nah, itu ada nggak sih kayak edukasi dari buka lapaknya biar kayak mereka nggak pakai plastik lagi atau pakai apa gitu? Mungkin itu aja sih, soalnya kan ya cuma contohnya doang gimana caranya kalau misalnya mengedukasi orang lain gitu. Kan lapak sendiri kan mereka yang ngatur sendiri kan itu kayak jualan mereka gitu. Mereka yang ngirim juga. Ada gak sih edukasi dari buka lapak kita sendiri buat packagingnya gitu? Ya oke, okay. pertanyaan bagus sekali. Uh, sebenarnya kita udah kasih box kardus juga. Jadi kita juga uh, kasih alternatif. Tapi mereka paling murah kan di market sebenarnya kan plastik yang hitam itu loh. Yang paling murah itu ada tuh, yang berbau itu. Paling toksik. Iya, pokoknya, ya, pokoknya kalau di, uh, uh, biasanya dibungkus plastik gitu aja, soalnya paling murah. Jadi mereka itu kan sangat kompetitif ya di market itu. Ya. Uh, mereka menggunakan plastik paling murah pas kita tawarin ini, kalau nggak, ya kita kan terbatas juga ya. Biasanya kita bagi-bagi gratis gitu. Kalau kita suruh bayar juga mereka mikir, karena mereka jadi nambahin harga dan sebagainya. Tapi ini ya, ide yang sangat menarik sih kita sejujurnya belum eksplor untuk campaign secara serius sih saya pikir uh, jadi ide yang sangat menarik buat uh, kita mungkin nanti dibantu campaign sama Niko ya kita uh, lebih green pelapak-pelapak kita minta untuk coba pakai plastik yang kayaknya ada ya plastik yang sebenarnya biodegradable uh, ada cuman harganya masih sangat tinggi emang, sekarang emang mahal sih ya. mungkin uh. anak-anak ITB ini bisa Iyo, nemuin ya teknologi itu yeah. mesti membantu <laughs> Gitu. Bikin jadi Kira-kira murah. gitu ya. Ada lagi? Kalau oh, salah biodegradable plastik, sedotan sama plastik tuh bahan dasarnya singkong. Singkong. Hmm. Dan itu banyak di Indonesia ya? Banyak tapi yep. masih mahal. Yep. Jadi, Saya yang mau nanya deh oh, gantian. Balik nanya. <laughs> Oke. <Okay. laughs> Kena, belajar nih, lingkungan. <laughs> kenapa sih? Kenapa? Maksudnya um, ini, ini satu-satunya apa ya bisa dibilang the unicorn of uh, Indonesian tech gitu ya. Uh, yang 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 arahnya ke sana, yang arahnya mencoba untuk uh, peduli dengan lingkungan dan uh, lebih mau lebih green gitu. Padahal merah nih, padahal red. <laughs> <laughs> Apakah ada misi-misi tertentu? Ya, uh, hidup kan harus seimbang ya Nick. <laughs> uh, ya ada merahnya tapi enggak, tapi kira-kira Uh, rasanya udah menjadi value anak-anak buka lapak sih. Jadi maksud saya uh, kami ingin menjadi perusahaan yang nggak hanya sekedar profit. Itu udah dari awal berdiri udah kayak gitu dan jadi komitmen. Jadi kalau udah jadi komitmen tuh ternyata enak sebenarnya gitu. Karena uh, mikirnya horizonnya jadi lebih panjang. Karena itu kayak jadi komitmen bersama gitu. Tapi kalau nggak uh, jadi komitmen dari awal uh, dan kita udah 9 tahun nih jadi susah gitu karena kejebak nanti kebayang nggak sih kayak orang udah pakai misalkan udah visinya uh, misalkan profit aja jadinya akan terjebak tuh jadi saya sih nggak pengen buka lapak terjebak dalam uh, arah itu paling nggak bisa menginlinkan yang tadi Niko udah jelasin dengan sangat clear dan saya juga believe banget bahwa uh, perusahaan apalagi perusahaan teknologi saya yakin bisa menginlinkan antara uh, profit dengan purpose istilahnya jadi punya misi gitu punya misi yang baik gitu loh, kebaikan gitu. ini yang jadi uh, semangat buka lapak dan kami sudah 9 tahun selama ini kan cuma mikirin usaha kecil usaha kecil dan kita komit banget <laughs> usaha kecil yang kita bantu gitu loh sampai di lapangan-lapangan kita turun ke jalan kita punya komunitas itu di 
400 kota nih. Hampir di setiap kota di Indonesia tuh ada community-nya dan mereka kumpul terus untuk mereka improve their life. Tapi kita belum mikirin lingkungan yang lebih luas. Nah ini nih mudah-mudahan per hari ini dengan adanya Niko sih kita juga jadi aware, jadi lebih uh, care sama yang namanya uh, lingkungan gitu. Itu sih sebenarnya. Ada yang mau nyaut? Selamat siang menjelang sore semuanya. Perkenalkan dulu saya Harjo, salah satu mahasiswa di TB sekarang. Uh, pertanyaannya, uh, pengen ngomong dulu aja uh, tentang perkembangan-perkembangan teknologi. Setahu saya kan udah banyak banget nih perkembangan teknologi di, di ya beberapa di Indonesia juga udah banyak. Terutama ada tentang smart home yang saya tahu. Itu udah sempat dikembangin, ada perusahaan yang beraksi itu cuma dia gagal gara-gara masyarakatnya sendiri belum belum bisa menerima teknologi itu sendiri. Nah, pertanyaan saya di sini uh, untuk Kak Zaki, uh, gimana sih Kakak tahu untuk bahwa teknologi yang udah dikembangkan oleh kita sendiri udah di, udah mampu diterima masyarakat dan gimana cara maintenance secara berkalanya atau masyarakat bisa menjaga teknologi itu sendiri tanpa ada campur tangan dari kita yang harus selalu kontrol setiap saat ya. Itu aja. Ya, ini lebih ke teknologi adoption ya. Uh, jadi kalau teknologi adoption tuh prosesnya emang sangat e, panjang sih. Yang pertama mungkin lebih ke validasi dulu dari sisi istilahnya bermanfaat gak sih e, teknologi temuan itu validasi dulu sebelum masa masa nanti kita mikirin yang kedua tadi yang dibilang Niko soal cost itu economics namanya. Jadi e, economics unit itu penting banget juga. Tapi yang pertama menurut saya perlu dicek dulu apakah si teknologi itu benar-benar valuable gitu loh, ber, bermanfaat gitu. Jadi user research, validasi, makanya kita ada research di Bukalapak, di Bukabaik ini cuma ada di ITB, karena kita pengen lihat anak ITB ini naik sepeda gak sih gitu. Kayak gitu, ntar kita mau coba di UI, UI kita kasih ya nih. Tenang, tenang aja ya. Kita akan coba di UI, di IPB, coba lihat deh pola-polanya kayak gimana. E, dipakai gak sih, bermanfaat gak sih, terus jaraknya kayak gimana. Kita pengen lihat dalam sampel kecil dulu, E, bermanfaat nggak gitu? Kalau sudah validate, yuk coba kita pikirin ekonomiknya. Ekonomik itu tadi kalau temuan plastik e, yang bisa daur ulang, misalkan harganya nggak kompetitif, orang juga nggak akan pakai sih. Tapi kalau at least almost same mahal dikit gitu, mungkin orang mau sih. Tapi kalau 10 kali lipat orang mikir sih. Kayak Tesla kan bertahun-tahun ya dia e, Elon Musk ngeyakinin semua orang dan hari ini pun Penjualan Tesla paling sangat jauh dibandingin dengan yang namanya uh, Toyota ataupun yang lain-lain. Jadi itu uh, PR yang apa? Tapi dia sih punya plan sih saya yakin untuk karena dia yakin ekonomiknya udah dapat, buktinya udah produksi juga. Jadi saya pikir uh, it, dan itulah fungsi researcher, inovator. Jadi teman-teman ITB nanti kalau bikin produk ya perlu mikirin itu sih, gimana supaya costnya juga masuk ke market gitu. Jadi saya pikir itu ya, gitu sih. Uh, selamat siang menjelang sore. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bram, uh, alumni ITB. Uh, kalau tadi sebelumnya udah ada yang bertanya mengenai penggunaan packaging, uh, di mana kita juga udah mulai concern untuk menggunakan packaging yang lebih ramah lingkungan. Kalau menurut Mas Zaki sendiri juga, uh, gimana sih juga pendapatnya Mas Zaki tentang apa ya keberadaan dari uh, emisi yang dihasilkan dengan kita juga memanfaatkan uh, ini kan uh, apa? pengantaran untuk barang-barang kita beli. Saya pernah baca uh, atau saya pernah lihat di suatu video di YouTube juga bahwa sebenarnya kita juga posisinya melakukan pembelian online seperti itu juga juga meningkatkan emisi uh, dengan memanfaatkan keberadaan kurir-kurir seperti itu. Menurut pendapat Mas Zaki seperti apa dan uh, Bukalapak juga sudah memikirkan hal seperti itu atau belum? Terima kasih. Ya, uh, kita sih belum melakukan riset detail ya Mas. Uh, tapi ini menarik sih, mungkin kami juga perlu melakukan riset uh, sendiri gitu loh. Tapi kalau bandingin nih ya, kita ke mall gitu ya, bandingin diri sendiri, saya at least kita bandingin ya, kita ke mall, habis berapa emisinya, terus kemudian di sana parkir kan gak nemu-nemu tuh, lama tuh. <laughs> itu kan buang juga ya gitu loh. terus ya pulang lagi, itu kan dibanding dengan delivery yang sebenarnya satu delivery itu dia nganter ke 200 titik gitu. Kalau nanya orang delivery man yang dia pakai motor atau pakai e, truk itu dia nganter sekitar 200 ratus Jadi lebih efisien lah gitu. Jadi sekali jalan 
nganter 200 bayangin daripada 200 orang jalan e, satu-satu gitu loh kebayang ya bedanya ya saya rasa sih lebih efisien that's why e-commerce juga secara ekonomik masuk gitu loh tinggal ya memang delivery man-nya itu harus pakai energi listrik sih harusnya sih ya gitu. tapi energi listrik tadi masih mahal <laughs> pemerintah juga perlu convert energi sekarang yang udah ada menjadi lebih e, electric base Jadi uh, ya butuh komitmen bareng-bareng ya, saya rasa ya. gitu. Uh, selamat siang, perkenalkan nama saya Muhammad Satria Wijaksono. Saya dari Telkom University. Uh, jadi saya ingin bertanya. Tadi kan dijelaskan bahwa pengguna apa salah satu manfaat dari penggunaan grid teknologi itu adalah mengurangi uh, ketergantungan terhadap resource di alam kan. Nah, bagaimana uh, pandangan Mungkin dari Mazaki dengan apa sama Mas Nikolas juga kalau misalkan mengembangkan suatu untuk kedepannya dan uh, misalkan mengembangkan uh, energi green teknologi untuk misalkan masak memasak bagaimana tanggapannya terhadap orang-orang yang sudah terbiasa deng, uh, terbiasa berbisnis dengan memanfaatkan sumber daya resource yang ada jadi masih pakai cara tradisi ter, tradisional contohnya kalau misalkan pakai kompor listrik kan berarti orang-orang yang apa bisnis di bidang kelapa sawit itu mungkin terancam gitu. Itu seperti itu atau contohnya seperti kemarin kan e, untuk dengan kemunculan ojek online tuh untuk ojek konvens, apa konvensional jadi mulai apa kedudukannya terancam seperti itu. Makasih banyak. Jadi ada side effect nih. Niko dulu deh. Ada kayak Saya belum melihat antara hubungan antara kelapa sawit dengan kompor listrik sih sebenarnya. Mungkin, <laughs> mungkin bisa dibantu lagi Mas kalau misalnya mau dijelasin. Ya mungkin ini apa uh, kasusnya tuh kalau misalkan uh, kan ada kalau teknologi itu yang masih memanfaatkan sumber daya alam kan intinya sih kalau misalkan uh, dengan keberadaan green teknologi ini jadi uh, membuat apa menggeserkan orang-orang yang terbiasa berbisnis dengan memanfaatkan resource alam yang ada intinya seperti itu sih okay. ya ini ini menurut saya ya uh, mesti berubah pelan-pelan sih, nggak bisa besok gitu. Mungkin ini kita ngomongin 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Tapi ya kita harus mulai, kita harus mulai tahu kira-kira apa sih dampaknya kalau kita uh, apa namanya menjaga hutan lebih baik. Lebih positif atau enggak sih buat kitanya nantinya gitu. Akan lebih banyak nggak sih bencana alam atau berkurang? Kualitas udara akan bagus nggak sih? Mempercepat atau enggak uh, climate change gitu atau atau enggak nggak sih? Gitu. Paling nggak itu kita tahu kan. Kita mungkin nggak bisa melakukan perubahan ini besok, tapi kalau kita mulai Ini dari begini-begini aja nih, ntar mungkin kalau jadi menteri bisa bikin kebijakan yang lebih green. <laughs> iya sih, saya setuju sih. Maksudnya kalau e, salah, misalkan kan sebenarnya perusahaan itu katakanlah salah nih. Jadi ya dikasih tahu bahwa dia salah dan pelan-pelan mungkin dia consider gitu untuk merubah model bisnisnya dan sebagainya. Dan at the end of the day nanti semuanya akan berubah ke arah yang lebih baik itu. Kemarin kita diskus soal yang di Beijing ya. Beijing, iya, iya, Beijing. udah cerita dong yang... dulu 2003 ya sama ya, terakhir ya, benar polusinya Beijing B udah 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 beda banget gitu saya ke sana 2003 pertama yang kedua ya 2017 agak jauh sih bang tapi jauh banget bedanya gitu lebih efisien lebih bersih udaranya gitu ya mudah-mudahan dulu ininya wah hisnya saya saya, saya sampai siang bisa, ya? siang bisa melihat matahari saking kabutnya jadi saya bisa mandang matahari begitu saking tebelnya polusi nggak ada silau-silaunya gitu Jadi ya, jadi ya harusnya sih begitu, harusnya sih pelan-pelan bisa lah kalau kita ini. Ya, tapi memang butuh butuh masyarakatnya memaksa um, siap ya pemangku kebijakan atau perusahaan untuk bisa lebih concern terhadap terhadap itu. Karena kalau kita cuek, oh mereka bisa lebih cuek lagi. Oke. Okay. Uh, perkenalkan, saya Gerry dari ITB. Uh, pertanyaannya uh, mungkin lebih ke, ke buka lapaknya sendiri uh, kan uh, masang buka baik di ITB uh, uh, pertanyaannya adalah uh, apa data yang didapat dari dengan masang di buka baik di ITB jadi uh, kan tadi bilang Pak Zaki bilang bahwa uh, pengen uh, bagaimana sih lihat polanya mahasiswa pakai sepeda padahal emang di dalam kampus Gak boleh ada motor, gak boleh ada mobil. Jadi mobilisasi mahasiswa emang jalan kaki gitu. Malah saya lebih setuju kalau 
kayak perkataan Pak Nikolas bahwa uh, harusnya dipasangnya di UI dulu. Karena 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 UI karena UI kan emang uh, kendaraan bisa masuk dan emang area luas gitu. Lebih masuk akal. Maka data apa yang didapatkan dan apa uh, langkah berikutnya dari buka lapak dengan adanya buka baik itu? Ya, yeah, mantap nih. Kalau anak ITB, anak ITB pinter-pinter ya. Emang terkenal. Jadi kalau anak ITB itu terkenal pinter-pinter dan kritis gitu. Ini uh, pertama karena saya kenal sama Pak Rektor. Ya, ya bener dong. Saya gak, saya gak jauh sama Rektor UI. Maksudnya gak bisa langsung bro gitu loh. Kalau sama Rektor uh, ITB itu bro pasang dong semua ini langsung besok pasang gitu. Jadi kayak gitu lah. Uh, Cepat banget gitu lah. Kalau sama UI mungkin ya ada meeting-meetingnya. Ya, tapi akan kita pasang btw. Jadi tapi yang kita lihat memang sampel di ITB bisa jadi bukan sampel yang ideal. Makanya kita mau coba di kampus-kampus lain. Mungkin di kampus kayak yang naik turun bisa. <laughs> atau yang panas gitu menarik sih nyoba kampus yang panas banget kayak di mungkin Semarang gitu ya. Oh iya atau, panas. Udah panas cukup. ya. <laughs> Depok ya. Jadi uh, emang kita belum bisa melihat data di ITB secara ideal sih. Tapi yang udah kita lihat adalah, oh anak ITB banyak ya yang maulah pakai gitu. Paling enggak datanya tuh kemarin memang terlalu bagus menurut saya. Eh beneran, jadi satu intinya kami melihat datanya terlalu bagus. Jadi kita masih kurius apakah itu real atau anak ITB ngefans sama, terlalu ngefans sama buka lapak saya nggak tahu. Mungkin ya, <laughs> eh, ma mari kita coba di UI. Tapi kita akan coba ya. Tapi udah pernah cobain belum naik sepedanya? Belum. Nah. <laughs> rebutan Kenapa? sih. Udah hilang dulu. Rebutan. rebutan. Karena kita lagi dikit, tapi nanti kita akan tambahin sih. Saya udah bilang Pak Pak, kita akan Tapi tambahin. enak deh naik sepeda di ITB. Dibanding jalan. Dingin-dingin eh, kena angin-angin cobain deh. Romantis berdua naik sepeda. <laughs> Nah, ini ada yang cewek satu akhirnya. Ada cewek nih. Halo, perkenalkan nama saya Wilma, alumni ITB juga. Um, saya mau nanya sih ke Nicholas, sebagai individu sebenarnya apa sih upaya yang udah dilakukan untuk menjaga lingkungan gitu? Karena saya pernah dengar juga sebenarnya emisi itu bukan salah satu penyebab um, climate change terbesar gitu, melainkan gas metan yang dihasilkan di peternakan gitu. Apakah Nicholas juga vegan mungkin gitu atau enggak? Um, bom botol air sendiri atau enggak back to work gitu supaya bisa jadi inspirasi kita semua di sini itu yang pertama terus yang kedua Mas Zaki kan deket juga nih nggak cuma sama rektor ITB tapi juga sama menteri-menteri kan mungkin ada upaya nggak sih selain pendekatan ke kampus-kampus sama ke pemerintah juga untuk ya itu tadi saya setuju sih kalau regulasi itu menjadi um, cara paling utama kan mungkin untuk merubah regulasi kita supaya lebih ramah lingkungan juga terima kasih Ya, yeah, thank you. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Betul sekali bahwa um, salah satu uh, kontributor terbesar untuk perubahan iklim adalah gas metan dari peternakan sapi. Betul, itu dan itu itu memang besar sekali. Um, saya rasa apa yang kita bisa lakukan adalah secara general untuk tidak apa ya, tidak overindulge dalam mengkonsumsi apapun. Gitu. Kalau kita melakukan kita me apa ya mem membuat diri kita considerate gitu dalam memilih dari makanan dari pakaian karena karena industri industri tekstil juga sangat sangat tinggi kontribusinya gitu terhadap pencemaran misalnya jadi kalau kita hidup lebih sederhana ya dalam artian lebih considerate tidak ber berfoya foya kita akan membantu industrinya supaya tidak ekspansinya terlalu besar juga gitu saya rasa kita bisa mulai dengan dari situ sih karena kalau kita ngomongin ya pakai botol plastik pasti tapi kalau ketinggalan gimana ya mesti belilah gitu kan. Terus um, maksudnya kom, jangan sampai ketika kita mau menyelamatkan atau kita mau berkontribusi jadi nyusahin kita gitu. Karena yang kita juga kesejahteraan kita juga penting gitu. Jadi saya rasa apapun akan asal dilakukan dengan moderation, dengan kesederhanaan yang cukup saja. Saya rasa lama-lama semua industri akan begitu juga. Jadi tidak terlalu ekspansinya luar biasa gitu. Nggak perlu lah makan steak tiap hari gitu kan. Gitu, kita makannya ya bermacam-macam sedikit sedikit konsumsi baju pun konsumsi apapun asal kita lakukan in moderation nah dengan consideration seperti itu saya rasa kita sudah membantu 
gitu lebih lebih kurangnya seperti itu yang tadi soal menteri ya uh, saya nggak deket-deket banget sebenarnya <laughs> ya sempat ketemu beberapa tapi uh, saya yakin Niko juga ketemu beberapa lah I Amin mean, kita sel- kita itu hanya satu dibanding dengan mereka kan dikeroyok sama ya maksudnya semua orang kan juga punya kepentingan ya sama uh, pemerintah ya jadi ya tugas kita semua kuat-kuatan sebenarnya nih kalau makanya hari ini kita ngadain acara ini mudah-mudahan kalian semua kalau jadi menteri care lah gitu uh, jadi pelan-pelan walaupun kecil-kecil tapi kalau uh, nanti ini jadi banyak 20 tahun lagi Indonesia bisa berbeda sih gitu kayaknya lebih cepat jadi menteri ini nih sebelah dulu <laughs> nih ini bisa jadi menteri nih kayaknya bentar lagi Udah, ini. Eh, mana tadi? Udah. Habis pertanyaannya? Ada lagi yang mau bertanya? Oh, ada. Nah, uh, halo, selamat siang. Nama saya Riva dari Bukalapak. Uh, pertanyaan gini, di awal Mas Zaki tadi sempat keluar kata-kata bahwa Kali aja bumi kita ini uh, apa usianya udah uh, gak lama lagi itu kali aja ya tapi nggak tahu uh, kalau misalnya dilihat kehancuran bumi misalnya atau dunia gitu ya uh, umur dunia bisa habis itu karena kehancuran kan misalkan ini karena kehancuran nah uh, itu gak bisa dicegah kalaupun misalkan uh, tadi gerakan yang uh, apa memperbaiki lingkungan gitu kalaupun misalkan bisa dicapai apakah bumi ini akan membaik gitu semakin membaik kedepannya terus membaik sampai akhirnya bumi ini bakal baik-baik saja dan gak jadi uh, ancur gitu gak perlu, apakah gak perlu ada ke hubungannya Mars, ya. gitu nggak perlu ke Mars, Mars. <laughs> ya itu apakah jadi kalaupun berhasil gitu ya gerakan uh, memperbaiki lingkungan ini gitu ya tetap kan apa uh, bumi ini pasti juga akan hancur juga gitu ya apakah ada ini apa? apakah memperkecil hati yang penggerak-penggerak e, memperbaiki lingkungan ini enggak gitu gimana tanggapannya gitu Mas Nikolas hancur ya gini sih ini bumi kita udah diciptain berapa puluh juta tahun kan untuk membentuk bumi kita seperti hari seperti yang yang baik untuk kita memberikan memberikan kita makan memberikan kita udara memberikan kita air tapi hancur dalam waktu 60 tahun. Itu drastis sekali. Bayangkan yang jutaan tahun bisa dihancurin dalam 60 tahun karena ulah siapa? Ya ulah kita kan. Saya rasa sih kita bisa. Saya yakin banget kita bisa. Kita bisa memper, mem, paling tidak memperlambat. Sekarang kan udah perubahan iklimnya sangat sangat cepat. Kita paling tidak ikut membantu untuk memperlambat, berkontribusi untuk memperlambat prosesnya supaya tidak tidak secepat itu. Kalau saya rasa kalau semua orang udah peduli, teknologi semakin baik bisa membantu kita untuk menjaga bumi malah saya rasa bisa berbalik. Kita akan kita akan melihat lagi bumi yang sehat, bumi yang uh, uh, yang dijaga gitu. Saya rasa ini ada unsur euforia juga ya karena teknologi sangat sangat cepat gitu uh, perkembangannya. Um, ya dampaknya pasti besar terhadap lingkungan gitu. Nah, 60 tahun loh ini kita hancur-hancuran. Masa kita nggak bisa balikin lagi 60 tahun ke depan paling enggak supaya supaya paling enggak balik dulu kayak dulu deh gitu. Oke. Okay. Uh, Niko ada apa ya? <laughs> apa lagi? Ada pesan-pesan kalau terakhir. ngomong panjang banget sih ini bisa yeah, yeah, bisa yeah. berbagai macam kita bisa ngomongin tentang climate change secara uh, spesifik tapi ya uh, mungkin hari ini uh, Terima kasih buat buka lapak ya. karena sudah mengundang saya pertama dan sudah memulai uh, ya. untuk uh, memberikan kontribusi atau memberikan uh, awareness tentang pentingnya untuk uh, apa ya untuk bahwa lingkungan itu tuh bisa 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 sangat uh, kita jaga sejalan dengan teknologi yang ada gitu kita mulai dari sepeda ini mungkin nanti kita bisa lihat uh, kontribusi kontribusinya yang 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 impactnya semakin besar gitu. Dan terima kasih buat semua yang sudah bertanya, mendengarkan. Itu. Iya, oke. Okay. Uh, kalau dari saya mungkin uh, 
ya kita mudah-mudahan kita pengen ngasih awareness mudah-mudahan teman-teman semua makin aware nularin ke teman-teman yang lain terus juga ini juga part of at least buka lapak mudah-mudahan perlahan-lahan walaupun belum ideal mulai komit untuk mengarah ke karena saya surprise juga tadi dengan ceritanya Niko bahwa ternyata teknologi bisa inline kita bisa loh kayak negara-negara maju yang uh, lebih green malahan walaupun mereka fokusnya di teknologi industri-industri yang uh, lebih uh, canggih gitu loh bukan melulu mengeksplor soal uh, sumber daya alam tadi yang dibilang soal warisan itu benar banget kita negara kaya memang tapi harusnya kita nggak menjual warisan kita sih yang benar-benar itu di, harusnya dijaga uh, untuk anak cucu kita masa depan kalau ya uh, lebih fokus ke hal-hal yang bisa uh, sustainable gitu dalam hal ini teknologi memberikan efisiensi manusia nanti Indonesia manusia Indonesia baru bi- bisa punya waktu lebih banyak untuk peduli mengenai lingkungan mudah-mudahan kayak gitu ya. Buka aja buka lapak